Okay, good morning everyone. My name is Vishwamit Kumar. Uh, today I am going to discuss about the rest uh, uh, chapter of this uh, uh, The Great Indian Bustard. I am just... I have studied this before, that these birds are not found, what are not. Like I have told you, that these are mostly uh, 150, I mean 150 birds have been born in India. Mein. जो राजस्थान गुजरात में आप देख सकते हैं कुछ महाराष्ट्र में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं कर्नाटक मध्य प्रदेश में देख सकते हैं लेकिन ये कंप्लीटली डू एंड डिसअपीयर हो गए हैं पंजाब से हरियाणा से उत्तर प्रदेश उड़ीसा से ठीक है जैसे कि अनूप का ये क्वेश्चन आता है कि कहां ये इसको देखा जा सकता है अब आगे हम पढ़ते हैं कि अनूप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडीड आई रीड दैट इट इज इन ग्रेट डेंजर सम थिंग्स अबाउट बीइंग क्रिटिकल इन डेंजर यस we need to protect uh, miss paul garam we need to protect it uh, so that it is it does not become extinct uh, when we say that uh, when we say that a species is extinct uh, it uh, means that uh, there is not a single living uh, member left of the uh, left of that species dekhiye ye completely abhi extinct nahi kiya hai ye but extinct ke kagar pe 150 koi zyada i mean number nahi hota hai तो वैसे ही देख सकते हैं अनूप कहता है कि सच में मैंने इसको रीड किया है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर में है आई मीन इनका सिचुएशन सही नहीं है कुछ इनके बारे में जैसे कि कह रहा है कि ये क्रिटिकल इन डेंजर में है तो मिस पॉल कर रहे हैं यस तो हमें ये क्या है कि इनके बचाने की ज़रूरत है है ना ताकि ये एक्सटिंक्ट नहीं हो है ना मतलब कि विलुप्त नहीं हो एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त होता है ठीक है वन वी से जैसे कि हम जब हम कह सकते हैं कि स्पेसिस जो होते हैं कुछ प्रजातियां जो होती हैं एक्सटेंड कर देती हैं एक्सटेंड का मतलब कि मतलब मेरे इट मींस दैट इसका मतलब कि उन सिंगल लिविंग मेंबर्स बच जाते हैं उसके स्पेसिस के तो वैसा ना हो इसको हमें बचाने की जरूरत है मिस पॉल कर रहे हैं अनूप से मिस पॉल अनूप फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रिमेंबर रीडिंग दैट अ बर्ड कॉल्ड द डो डो इज एक्सटिंक्ट कैन दैट हैपन्स टू द जी आई बी आई मीन ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ट्स अनूप कहता है कि मुझे याद है कि मैंने पढ़ा है कि एक बर्ड जिसको डो डो बोला जाता है वो एक्सटिंक्ट कर रही है क्या ऐसा हुआ है है ना क्या ऐसा ही मतलब होगा जी अभी ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ट्स के जैसा तो मिस पॉल कह रहे हैं कि इट कुड हैपन्स हो सकता है है ना हो सकता है ऐसे ही हुआ होगा अगर ये पूछा है कि जैसे जी आई बी के साथ हो रहा है क्या ऐसे ही हुआ होगा डोडो के साथ भी और ऐसे एक्सटेंड करके होंगे तो मिस पॉल कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसे ही हुआ होगा दैन द स्टूडेंट्स लाइक यू will only be able to see pictures of the birds and never in reality that's a miss paul kar rahe hain ki jaise ki students uh, students jaise ki tum ho aap isko dekh sakte ho pictures mein na ki kabhi real mein isko dekh sakte ho anup kehta hai ki kyun why so miss paul kehte hain well, well there are several reasons the jia be found in the some parts of pakistan is hunted there poaching the steals pra, uh, practice practiced in india also there is a sharp uh, decline in the nature's habit of the uh, habit of this birds a major cause is uh, the expansion of agriculture field and the increase in uh, mechanized uh, farming in the area where the giv leaves i mean great indian birds leaves uh, this also means uh, that uh, ह्यूमन सेटलमेंट गेट क्लोजर देखिए मिस्टर पॉल कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि जो सही जैसे कि कह रहे हैं कि क्यों जैसे कि अनूप ने बोल रहा है कि क्यों ऐसा तो मिस्टर पॉल कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे इसके कारण है कि जी आई बी जो होते हैं वो ऐसे जी आई बी आई मीन ग्रेट इंडियन बॉस्टर्ड जो होते हैं बहुत सारे पार्टों में पाए जाते हैं पाकिस्तान के भी बहुत सारे पार्टों में पाए जाते हैं ये हंटेड किए जाते हैं इसका शिकार हो जाता है वहाँ से है ना शिकार हो जाता है ऐसे पोचिंग पोचिंग का मतलब इलीगली इलीगली कैच करना इसको मारना बिन गैर कानूनी तौर पे एज ए स्टील्स प्रैक्टिस इन इंडिया इंडिया में भी अब ऐसे ही एक जैसे कि पाकिस्तान में 
अगर यहाँ पे पाकिस्तान की बात किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे पाया जाता था तो इलीगली तरीके से या फिर वहाँ पे तो पकड़ के लोग ऐसे ही मतलब ये कर रहे थे उसको शिकार कर ले रहे थे अब उसी तरह इंडिया में भी हो गया है कि अब इंडिया में भी इसको इलीगली तरीके से पकड़ के शिकार किया जा रहा है ऑल्सो देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द नेचर हैबिट्स ऑफ दिस बर्ड्स साथ ही साथ क्या है कि एक साफ इसको अब बहुत तेज़ी से अब इस बर्ड से डिक्लाइन किया जा रहा है यानी कि इनकार किया जा रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर बहुत बड़ी एक ये कारण है बहुत बड़ा कारण है एग्रीकल्चर फील्ड के एक्सपेंशन होने का एक्सपेंशन ना होने का समझिए कि है ना बहुत बड़ा कारण है और ये जैसे इसका मैकेनाइज फार्मिंग जो है बढ़ रहा है इस एरियाज में जहाँ पे जीआईबी रह रहे हैं मैकेनाइज का मतलब कि मशीनों वाला काम काज बढ़ रहा है तो जहाँ पे आप देखिए तो जीआईबी बर्ड्स या फिर नेचर रहते हैं वहाँ पे आप इन्वामेंटल या फिर कोई भी नेचुरल स्पेसिस है कैसे रह सकता है क्योंकि बहुत सारे पॉपुलेशन आई मीन पॉल्यूशन फैलेगा तो फिर कैसे प्रॉब्लम होगा और ये एक दिस ऑल्सो ये भी ये भी हो सकता है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रेट क्लोजेस आप देख सकते हैं कि बहुत जगह क्या है कि अब जहाँ तहाँ लोग ज़मीन लेकर रहने लगे हैं तो इस ये भी कारण हो सकता है कि लोग घर बनाते जा रहा है तो जब हर जगह हम लोग घर बनाते चलेंगे जंगलों में बनाते चलेंगे इतना आबादी यानी पॉपुलेशन भी बढ़ते गया है बढ़ते जा रहा है कि लोग जहाँ तहाँ रहना शुरू कर दिया है तो हमारे जानवर कहाँ जाएँगे हमारे ये सब जैसे डोडो ये सारे जो बर्ड्स हैं वो कहाँ जाएंगे वो सब एक्सटिंक्ट नहीं करेंगे अब आगे कहता है मिस पॉल मतलब कहते हैं कि देन देर आर सम अदर रीजन स्टार्ट मे सरप्राइज यू डॉग्स आर मेजर थ्रेट टू द जी आई बी एज आई हैव मैंशन अर्लियर द जी आई बी लिव्स इट्स लेग इट्स एग ऑन द ग्राउंड एंड डॉग्स ऑफ एन इट्स द एग्स समटाइम्स A GIB may simply dash against the high tension electric wires plant in its uh, habit uh, habitat and get uh, electrocutes it may also be hit by the fast moving vehicles the you keh raha hai ki aap ek aur bhi there are some other reasons aur bhi dusre koi karan ho sakte hain jaise ki aap surprise ho sakte hain डॉग्स भी क्या है कि एक बहुत बड़ा चेतावनी बन गया है कि जी के लिए आई मीन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए जैसे कि हमने मेंशन किया है पहले ही कि जी अंडे देते हैं एक ग्राउंड पे और डॉग क्या होता है कि अक्सर क्या होता है उसको खा जाता है डॉग्स है ना मतलब कुत्ते खा जाते हैं समटाइम्स कभी कभी क्या होता है जी में सिंपली डैस अगेंस्ट द हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वार प्लांट प्लांटेड इन इट्स हैबिटेंट एंड ग्रेट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोक्यूट्स जी आई कभी कभी क्या होता है जी आई बी जो है सिंपली ऐसे ही हाई टेंशन की वजह से इलेक्ट्रिक वायर्स या प्लांट वांट जो होते हैं वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर बिजली के झटके की वजह से वो भी बिजली के झटके लग जाने की वजह से वो भी मर जाते हैं ऐसे भी होता है इट मे ऑल्सो बी हिट बाई फास्ट मूविंग वहीकल्स ऐसा भी होता है कि वो भागते रहते हैं है ना भागने से भी कहीं वाहन यानी वहीकल से भी चलते हुए वहीकल से भी टकरा कर मर जाते हैं ऐसा भी उनके कम होने का कारण हो सकता है यानी कि ये सारे रीजन्स बताएं कि बहुत सारे रीजन्स हैं उनके कम होने का आई मीन अभी राइट नाउ उनके कितने नंबर ऑफ ये हैं आई मीन वन फिफ्टी बर्ड्स हैं तो ये कम होने का उनका बहुत सारे रीजंस हो सकता है तो ये सारे जैसे बताएं अब नेक्स्ट का रेनु का क्वेश्चन होता है इज एनी थिंग्स बीइंग स्टर्न टू प्रोटेक्ट द जी बी आई जी आई बी फ्रॉम दिस थ्रेट्स मिस्टर पॉल कर रहे हैं कि प्रोटेक्टिंग एनी स्पेसिस रिक्वायर्ड जॉइंट एफर्ट्स बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एन जी हेल्प टू अंडरस्टैंड द इशूज scientists help to look at possible way to address the issue while the government can help by uh, setting uh, a site fund and making suitable law as well as ensuring their implementations ngo can create 
अवेयरनेस एंड सपोर्ट कन्वर्सेशन एफोर्ट जैसे कि अनूप का अगला क्वेश्चन रहता है कि क्या कोई चीज़ अब इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जी को ऐसे चेतावनी से ऐसे मतलब खतरे से मिस्टर पॉल का आई मीन मिस पॉल कहते हैं कि प्रोटेक्टिंग बहुत सारे स्पेसिस का अभी भी ज़रूरत है जैसे कि इनको इनके लिए प्रयास ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज इंस्टीट्यूशन या फिर एन कर रहा है जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन कर रहा है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है एन कर रहा है रिसर्च रिसर्च किए जा रहे हैं और समझा जा रहा है कि इस इशू के बारे में साइंटिस्ट इसको मदद कर रहे हैं साइंटिस्ट मदद कर रहे हैं लुक एट पॉसिबल्स वे जैसे जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है संभवतः जो भी तरीके हैं वो सारे तरीके लगाए जाते हैं जब भी गवर्नमेंट क्या होता है जबकि गवर्नमेंट क्या होता है कि हेल्प करता है सभी जगह साइड फंड जो भी फंड लगते हैं उस फंड को देकर जो भी लॉस नियम है वो सारे नियम लगा के है ना ताकि इन सबको बचाया जाए एन भी इसके लिए जागरूकता जागरूकता पैदा कर आई मीन जागरूकता करता है चारों तरफ पब्लिकली जो भी चीज़ें सब चीज़ बताता है कि कैसे इसको कंजर्व किया जाए आई मीन कंजर्वेशन कैसे इसको किया जाए ओके सो अनु का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि कैन स्टूडेंट्स लाइक मी हेल्प इन एनी वे मिस्टर पॉल कहते हैं कि मिस पॉल कहते हैं हैव यू यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बी ट्राइंग टू नो मोर अबाउट दिस बर्ड्स एज यू Uh, as you now know the gib is a fascinating birds and it is in great dangers you must share this information with the, your friends you could also work to spread the masses of conver- uh, conservations of the species and their habitants the future and safety of wildlife and the environment lies in the hands of uh, hands of young people like you uh मिस्टर पॉल आई मीन अनूप कहता है कि क्या स्टूडेंट्स इसको मदद कर सकते हैं किसी तरीके से मिस्टर मिस पॉल कहते हैं कि जैसा कि तुम शुरू में ही इस शुरू में ही इसमें जान इसके बारे में जानने की इस बर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश की जैसा कि तुम अभी जाने जी अभी काफ़ी फैसिनेटिंग बर्ड्स हैं ये अभी बहुत ज़्यादा ग्रेट डेंजर्स में हैं हमें इसके इन्फॉर्मेशन को सारे फ्रेंड्स जैसे जो तुम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सब अपने फ्रेंड्स के बारे में फ्रेंड्स से शेयर करो इसके बारे में यू कुड आल्सो वर्क टू स्प्रेड ये सर तुम आल्सो मतलब कि आई मीन तुम कर सकते हो ये जैसे तुम्हारे तुमने इसके बारे में जाना तो इसको ये सारे मैसेज को स्प्रेड करो फैलाओ कि कैसे ये स्पेसिस या फिर इस प्रजातियों को बचाया जा बचाया जा सके इस है ना कंजर्वेशन कैसे किया जा सके इस स्पेसिस के बारे में ताकि और इनका फ्यूचर अच्छा हो सके फ्यूचर वाइल्ड लाइफ जो है इनको अच्छे आई मीन फ्यूचर एंड सेफ्टी ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द इन्वायरमेंट लाइज इन दैंड इन इन देंड्स ऑफ द यंग पीपल्स लाइक यू जैसे कह रहे हैं कि जैसे कि युवा के ही हाथ में सारे जो भी हैं फ्यूचर्स हैं और सेफ्टी हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में इन्वायरमेंट्स के बारे में आई मीन इन्वायरमेंट का सारे जो अब फ्यूचर जो है अब युवा के हाथ में है युवा कैसे उसको हैंडल कर रहा है तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स यू आर आवर फ्यूचर्स सो यू हैव इन वट एवर द थिंग्स इन योर हैंड्स एंड हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू कंजर्वेश ऑफ आवर इन्वायरमेंट्स यू शुड अवेयर ऑफ दिस थिंग्स लास्ट में अनूप कहता है इन डिड आई सेल थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू अनूप ने ये सारी चीज़ जानकर ये मिस पॉल और से थैंक यू कहता है ये सारी चीज़ जानकारी देने के लिए और एक चीज़ साथ ही साथ हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि एक आई यू सी एन आई यू सी एन यानी एक संस्था है अब ये क्या आई आई यू सी एन का फुल फॉर्म क्या होता है द इंटरनेशनल यूनिट यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज द ग्लोबल ऑथोरिटी ऑन द स्टेटस of the natural natural world and the measure needed to safeguard it jaise ye dekhiye ek uh, uh, ek uh, aapko bata rahe hain ek global authority hai ek status pe natural world kya hai na aur ye measure karta hai 
कि मेजर करता है क्या सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है जैसे द यू आई यू सी एन रेड लिस्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एट द एट वॉट लेवल ऑफ द रिस्क स्पेसिस एज पर द रेड लिस्ट ऑफ 2011, थाउजेंड इलेवन द जी आई बी इज़ ए क्रिटिकली एंड डेंजरस स्पेसिस दिस मीन दैट इट फेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्स इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड देखिए ये आई यू सी एन क्या करता है कि रेड लिस्ट हेल्प रेड लिस्ट के मदद से क्या करता है जैसे एक रेड लिस्ट जारी करता है उसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कौन से जो स्पेसिस है वो हाई रिस्क पे है और जैसे कि 2011 के रेड लिस्ट के मदद से कि हम जी के बारे में जाना कि ये क्रिटिकली इन डेंजर स्पेसिस है और इसको हम लोग हाई रिस्क पे है इसको बचाने की हम लोग कंजर्वेशन को आई मीन इसको हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और मुझे विश्वास है कि आप इस चैप्टर को समझ के होंगे और क्वेश्चन आंसर भी आई थिंक कि आप कर सकते हैं यू कैन डू इट सो थैंक यू फॉर लिसनिंग बाय बाय एंड टेक केयर